<笑>あでも本当ね驚きましたほぼ同じだと思ってたのであ,あれこんなに違ったんだってこんなに違ったのに今まで気づいてなかったんだっていう。今回の動画はストーブ鍋とバーミキュラ鍋を比較した2019年5月に投稿したものを再編集してお届けします。元の動画は BGM の関係で削除しています。サイズの違う鍋で比べているので厳密な比較になっていない点はご了承ください。申し訳ないです。では、ここから本編をどうぞ。こんにちは、みすずです。今日は無水調理をするときに使うお鍋、バーミキュラさんとストーブさんとどっちがいいかなっていうのをちょっと使い比べてみたいと思います。今日は無水カレーを作っていくんですけれども、無水カレーは、えー、材料をどんどんどんどんお鍋の中に詰めて、蓋をしてで、火にかけるだけで出来上がるっていう感じのカレーになります。今日はこの2種類用意しているので、まずそれぞれの違いを説明していこうかなと思います。バーミキラさん、こちらは、え、私、名古屋なんですけれども、名古屋市内に工場があります。工場見学もさせていただいたので、見に行ったんですけれども、手作業で作られてるんですよね。この時の工場見学の模様は、ブログにまとめています。概要欄にリンクを貼っておきますので、ゆっくりご覧になられたい方はそちらからどうぞ。で、なので、一個一個、すごく時間がかかるので、一時期、えー、生産量が足りなくなって、なかなか販売開始にならなかったっていう時期があるんですけれども、今は、百貨店さんとか、えー、Amazon 楽天などで普通に買うことができます。で、特徴は、密閉性がすごく高いっていうのと、ダブルハンドルになってます。ダブルハンドルなので、持った時の重さが感じにくいんですよね。ホロー鍋ってめちゃくちゃ重いんですけれども、それがこの、これストーブさんなんですが、ちょっと重さを直に直接受けちゃうんだけど、ダブルハンドルのバーミキュラさんだと少し軽く感じる。とはいえ重いんですけど、まあでも少し軽く感じるよっていうのと、持ち手に丸みがあり、持ちやすいデザインになってます。あとはこの色ですねバーミキュラさんの色は全部こういうピンクとかクリームとかグリーンパステルカラーで映像だと分かりにくいかもしれないんですけどパールがかかっててすごい見た目が可愛いんですよね、えー、ストーブさんの方だと濃い色赤とかですねこういう赤色とかあと青とかそういう鮮やかな色が多いですあとは中ですねストーブ鍋の内部は黒くザラついておりバーミキュラ鍋は白くツルツルしてますストーブさんは中は黒ですねこのこの黒いのが中も外も全部この黒なんですけど表面に細かな凹凸があり油なじみがよく焦げ付きにくくて保温性が高いです色がつけてあって周りは色がついてるっていうだけで全体これでできてますバーミキュラさんの方は中はちょっとね私がよく使ってるんで若干汚いですけど中が白くってあとこのなみなみがあるのでお肉とかが焼きやすいあとくっつきにくいも,もちろんストーブさんもくっつかないんですけれどもバーミキュラさんの方がくっつきにくくてあと洗いやすいっていう設計になってますで本当ね両方使い比べてみてみるとわかるんですけどバーミキュラさんの方が確かに洗いやすいですつるっと取れるのと焦げつきにくいっていうのとあとこの取っ手とかも結構しっかりしてるんですよねストーブさんのとここがちょっとくるくる回りやすいっていうかなんか緩んでくることが結構たまにあるんですよねバーミキュラさんはそれがないかなっていう違いはありますバーミキュラ鍋の最大の特徴として鍋が傷んだ際のリペアが可能という点が挙げられます愛用の鍋が長く使い続けられるなんて嬉しいですね修理は公式サイトより申し込めます鍋サイズや色によって値段が異なりますのでこのページのリンクを概要欄に貼っておきますねご興味あられます方はご覧ください出来上がりのしっとりさは私はストーブさんの方が好きなんですよだけど使いやすさ洗いやすさはこっちのバーミキュラさんの方かなと思いますで、あとお料理の違いには好みの問題でそんなには違わないんじゃないかなと思うんですけれども2 0センチのストーブさんと2 2センチのバーミキュラさんにね同じのがあるといいんですけどねこの2種類で分量は同じにして同時に煮て食っていこうと思いますそれぞれに同じ分量だけ材料を詰めていきますまず、玉ねぎですね。両方とも 195g 入れますね。ニンニクが1辺ずつ 12g 入れていきます。あと、お好みで生姜も加えてください。で、トマトですね。と、あとは、まあ、セロリとか、人参とか、お好みで他のお野菜入れてあげてください。今日は玉ねぎとトマトだけで作ります。と、お肉ですね。何でもいいんですけど、今回はスペアリブ。塩を揉み込んでペーパーに包んで雑に置いたものさっきのトマトが 270g ずつスペアリブが448でしたはいこんな感じですね
感じで今火にかけています蒸気が上がってきたらさらに火を弱めてごく弱火にしてあげてくださいで50分タイマーかけますそれで煮ていきます工場見学いた時に伺ったんですが蒸気があんまりシュワシュワシュワと出すぎているとちょっと火が強すぎるそうですゆるーくほわほわと上がる程度の火加減にしてあげてくださいさあどうなるかな<笑>えーでは50分経ったので蓋を開けてみようと思いますストーブの方からですねえいグツグツグツ美味しそうですバーミキュラさんの方ですねオープンこんな感じですこっちがバーミキュラさんのお鍋でこっちがストーブさんのお鍋でも鍋のサイズがね2センチ違いますもんねでカレーにしようと思っていたんですけれども、えー、カレー粉は入れずにお塩だけで塩小さじ2分の1ずつ入れますこれでちょっと食べてみようと思いますでは器に持っていきますまずストーブさんの方ですねこんな感じですカレーにしたい方はこれ最後にカレー粉加えてちょっと煮てあげてください柔らかいですねこんな感じです。あ、これで盛りますね。バーミキュラさんの方も詰めていきます。だってどうかな。うん、はい、こんな感じですね。今まで使ってきた時の感じだと、ストーブさんの方がお肉が柔らかくなって。でも、バーミキュラさんの方が野菜の水分が出るんじゃないかな。っていうのが私の予想です。違う、ファミクラさんのお鍋で煮たスペアリブと違う、ドーブさんのお鍋で煮たスペアリブ。スープの見た目もそんなに。違いはないんじゃないかなと。はい、というわけで出来上がりました。ちょっとね、しゃかな感じで。食べてみますねドキドキフォークストーブ鍋あ、柔らかいよいしょよいしょプルプルしてますこれちょっと食べてみますあ、もう全然美味しい柔らかいで、バーミキュラさんのスペアリブも食べてみますね場所,場所かなちょっと硬い気がするやっぱりなんか自分で最初に最初からバーミクラさんの方がちょっと硬いだろうとか思いながらやってるからいけないけどでも硬いかなちょ,ちょっとだけですけどねうんお肉の感じは私はストーブ鍋の方が好きだないやでもなんかね全然<笑>どうしよう全然違うかもしれないどうしようこのこの比較はやってはいけなかったのかしら全然違うと思うたまたまなんかそういうちょっと硬いでも硬いよやっぱりでもいやうんたまたまかなちょっと何回もやってみないと分かんないかもしれないけど今日の感じだとストーブさんの方がやっぱりお肉が柔らかいですねお肉が柔らかいですちょっとちょっとだけ硬いですバーミキュラさんのお鍋だとだけど同じ量入れててこっちがバーミキュラさんのなんですけどトマトの色が綺麗な気がするんですよねこっちがストーブさん映像だと分かりにくいけど肉眼だとなんとなく赤色がバーミキュラさんのこのお鍋の方が綺麗じゃないかなぁとかなぁと思いますけどお肉食べた感じは私はストーブさんの方が断然好きですね断然好きな味あ美味しいって感じローブの香りがすごい強いストーブさんの鍋の方が柔らかですお野菜も柔らかバーミキュラさんの方も食べますうん味が違う<笑>え好み結局好みなのかななんで味が違うんだろうたまたまストーブ鍋の方が滑らかだと思うようん
あとストーブ鍋の方が全体がまとまってる味がサイズね、2センチ違うからもうその2センチ違ううーんうーんおいしい全体がまとまってますストーブさんのお鍋で煮た方がお野菜とお肉と全体がすごいまとまってるしやわらお肉が柔らかくなってるでもバーミキュラさんのお鍋の方が赤色が綺麗なんで仕上がりのなんか見た目の色の綺麗さはバーミキュラさんの方が綺麗かなあたまたまかなでもちょっとお肉が硬いのと全体のまとまりがやっぱ違うかなあいやこんなに私私ほぼ同じだと思ってたんであこんな違うんだってちょっと驚いてますね同じ日に同じように使うことってあまりないんでうんうんうんもうちょっと煮ると違うのかもしれない、うん、もうちょっとうん次の日だとまた違うのかな次の日だと違うのかなうんもしかしたらあの秘密性が高いのはバーミクラさんの方だっていう検証した記事を見たことがあるので水分の量を測るとこっちの方がもしかすると多いのかもしれない。ですけどこのまとまり方がすごいストーブさんのはもうこれで完成してますねお塩入れただけでもう本当にすごく美味しくできてるのでお料理苦手だけどちょっと何かいい,い,いお鍋を使いたいなっていう方はストーブさんのがおすすめうんおいしいどこまででも食べれる<笑>どこまででも食べれる味ですお塩だけでだけどバーミキュラさんの方だとちょっとちょっとだけまとまってないかなっていうもうちょっと例えばもうちょっと煮た方がいいのかもしれないしもうちょっと寝かした方がいいのかもしれないけど同じ状態で50分煮てお塩入れたっていう状態だとストーブさんの方が私は好きですね美味しい柔らかいまとまってるこれだけでなんかもう完成<笑>完成した味になってますバーミキュラさんの方はもうちょっともうちょっと何かしたいかなっていうっていう感じです<笑>はい。ということで、今日は、無水鍋をこれから買いたいっていう方に、ストーブ鍋とバーミキュラ鍋、どっちがおすすめかなっていうのを、ちょっと私自身も、長、長年じゃないけど、1、2年ぐらいですけど、どちらも使わせていただいていて、どっちもそれぞれメリットがあるので、同時に同じものを作った場合に、どっちが美味しいのかなっていうのをちょっと試してみたくてやってみました。で、その結果、私の好みなんですけれども、ストーブさんの方が美味しかったです。それは、お肉が柔らかくなってるのと、あと玉ねぎ、人参、ニンニク、ペアリブと、あと入れたバイスが全部なんかうまうまくまろやかにまとまっていてお塩だけでもう完成している味になっているように感じましたでも味がね好みもあると思うのでバーミキュラさんの方が美味しいっていう方ももちろんいらっしゃると思うしちょっとね私にはちょっとお肉が硬いのとお野菜がちょ,ちょっとだけ味がバラバラかなーって思いましたなのでちょっとバーミキュラさんの補足をするとバーミキュラ鍋はダブルハンドルで使いやすい持ちやすい重さを感じにくいとあとそこが結構安定していて流しでそこをこうゴシゴシ洗ったりとかがやりやすいえあと焦げ付きにくいあもちろんストーブ鍋も焦げ付きにくいんですけれどもそれよりももっと焦げ付きにくいと思いますあの洗いやすい焦げたとしてもちょっとスルッと洗って取れるストレスがない感じですねあとアメイロ玉ねぎが結構早くできるので私はカレーにアメイロ玉ねぎ入れる時はバーミキュラ鍋を使っていますあとバーミキュラ鍋は電気鍋のライスポットっていうのがあってそちらの中にこれを入れることもできるのでライスポットをお持ちの方とかあと2つの使い方ガス火で使ったりライスポットの中に入れて保温したりとかなんかそういうことしたいなっていう時はこちらのお鍋のがいいかもしれないですあとはお好みで選んでみてくださいでもねどっちも美味しいですようんうんうん美味しかった本当<笑>このストーブさんのやつ美味しかった早く早く撮影終わって残りを食べようっていうことばっかり今考えてます<笑>。ああ、でも本当ね、驚きました。ほぼ同じだと思ってたので、あ、あれ、こんなに違ったんだって、こんなに違ったのに今まで気づいてなかったんだっていう<笑>。ね、あの、驚きました。でも、どっちも好きです。最後まで見てくださりありがとうございました。薄い鍋を探している方、参考にしてみてください。参考になったなと思ったら、高評価と、チャンネル登録もお願いします。では、また